பெண் தொலைக்காட்சி பார்வையாளர்களுக்கு காலை வணக்கம் குறுஞ்சி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பொதுவாக இந்த பல்வேறு மக்களுக்கும் உள்ள பிரச்சனை என்றால் வணக்கம் குருஜி அவர்கள் அதாவது பல்வேறு மக்களும் வந்து பல்வேறு தோஷங்கள் அதை பற்றி ரொம்ப அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் அதுபோல் சிலர் வந்து சும்மா உங்களுக்கு அந்த தோஷம் இருக்குது இந்த தோஷம் இருக்குது எழுதுனோடனே பயங்கர அச்சத்தில் இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக வந்து இந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் என்பது பெரிதாக பேசப்படுகிறது அது வந்து சிவருக்கே ஆட்கொண்ட மாதிரியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் அது அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ஜனங்களுக்கு பயம் வந்துடும் அது உண்மைதான் நானே குறிப்பாக வந்து சபாதோஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இளம் பருவத்தில் குழந்தைகளை வச்சுருக்கிற திருமணத்திற்கு குழந்தைகளை வச்சுருக்கிற ஒரு பெற்றோர்களுக்கு செவ்வாதோஷன்றது தூக்கத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஒன்று அதுவும் ஒரு பெண்ணிற்கு செவ்வாதோஷம் இருந்து விட்டால் அந்த செவ்வாதோஷம்னு ஒரு ஜோதிடர் சொல்லிவிட்டால் செவ்வாதோஷம் இருக்கிறதாக நம்பப்பட்டு விட்டால் அந்த பெண்ணிற்கு திருமணம் ஆகுது மிகவும் ஒரு தடையாக இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆகவே இந்த தோஷம் அப்படின்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொதுமக்களை ஒரு பயம் பயமுறுத்துகிற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த தோஷம் அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு குற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது குற்றம்னு சொல்லுவோம் இலங்கை தமிழர்கள் செவ்வாய் தோஷம்னு சொல்ல மாட்டாங்க செவ்வாய் குற்றம்னு சொல்லுவாங்க எதிலும் வந்து ஒரு தூய தமிழை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இலங்கை தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் வந்து அந்த ஜோதிட வார்த்தைகளே அவங்க அழகாக சொல்கிறது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதன்படி செவ்வாய் குற்றம் என்பார்கள் தோஷம் என்கிற வார்த்தைக்கு குற்றம் அல்லது குறைபாடு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இதே நேரத்தில் நான் இதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் பித்ருதோஷம் காலசர்ப்ப தோஷம் செவ்வாய் தோஷம் இதை பற்றி ஆர்டிக்கலாக எழுத்துக்கள்லாம் நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடைய ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் புத்தகங்களில் கூட இதை பற்றி இதை பற்றின விளக்கங்கள் பெரிய விளக்கங்கள் இருக்குது இப்போ வின் டிவி நேரலையில் நீங்கள் பிரம்மகத்தி தோஷம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ அந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் அப்படின்றது வந்து ஜாதகத்தில் இது ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் அதாவது எப்போவுமே ஜோதிடத்தை வந்து விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்குகின்ற ஒரு ஜோதிடம் தான் எப்போவுமே ஜோ விஞ்ஞான ஒரு இது ஒரு விஞ்ஞான கலை தான் இதில் வந்து ஒரு யூக கலை ஒரு அனுமான கலையாக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு துல்லியமான விஞ்ஞான கலை என்பதால் ஜோதிடத்தை நான் எப்போவுமே ஒரு ஆய்வு ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கியிருக்கிறேன் அதன்படி பிரம்மகத்தி தோஷம் என்பது பிராமணனை கொள்றதுனால வர்றது பிராமணனுக்கு துன்பம் விளைவிக்கிறதுனால வர்றது பிராமணனுடைய சாபத்தை பெற்றுக்கொள்வதால் வருகிறது அப்படின்றது ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போ கூட அந்த மூல நூல்களில் தோஷங்களை பற்றிலாம் சொல்லலை இங்கே ஜோதிடத்தை அருளிய ஞானிகள் எவருமே காலசர்ப்ப தோஷம் செவ்வாய் தோஷம் இது போன்ற ஒரு மூல மூலத்தை மூலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜோதிடத்தை கொண்டு வந்தவங்க ரிஷிகள் ஞானிகள் ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்திய நமது ஞானிகள் எந்த விதமான ஒரு குற்றம் குறைகளையும் அந்த ஜோதிடத்தில் செவ்வாய் தோஷம் காலசர்ப்ப தோஷம் பித்ருதோஷம் பிரம்மகத்தி தோஷம் அப்படின்ற தோஷத்தெல்லாம் சொல்லலை இடையில் வந்த விளக்க நூல்களில் தான் ஆய்வு நூல்களில் தான் ஜோதிடர்களாக உருவா உருவாக்கி கொண்டவை தான் அந்த தோஷ அமைப்புகளில் அதில் வந்து இந்த பிரம்மகத்தி தோஷமும் ஒன்று இந்த ஜோதிடத்தில் வந்து அந்தன கிரகங்களாக அந்தன கிரகங்களில் முதன்மையான கிரகமாக குரு சொல்லப்படுகிறது குரு பகவான் அந்தன கிரகம்னு சொல்லப்படுகிறார் இந்த அந்தன கிரகம் அப்படின்றது கூட நமக்கு இன்றைய சமூக அமைப்பில் ஜாதினு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஜாதி அமைப்பில் சொல்லப்படல குலம் வேற ஜாதி வேற அதாவது ஜாதி என்பது இன்றைக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் வந்த வந்ததாக சொல்லப்பட்டு சொல்லப்பட்டு விட்டது அது அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டோம் நம்ம இன்றைக்கு ஜாதி என்பது ஒருவன் எந்த ஜா ஒரு தகப்பனுடைய ஜாதியோ அதே ஜாதி அப்படின்ற மாதிரி பிறப்பின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு உருவாக்கப்படுகிறது ஆனால் ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஜோதிடம் அருளி அருளப்பட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பால் ஒருவனுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் தான் ஜாதி பிரிக்கப்பட்டது ஒருவன் எந்த குணத்தை கொண்டவன் குளத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படலை ஒருவன் என்ன குணத்தில் இருக்கிறான் அவனுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை என்ன அவனுடைய அவனுடைய இது என்ன அப்படின்றத வச்சு பிறப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படாமல் அந்த காலத்தில் அவனுடைய ஜாதி அவனுடைய குணத்தின் அடிப்படையிலும் நடத்தையின் அடிப்படையிலும் பிரிக்கப்பட்டது அதன்படி ஒருத்தன் கோபக்காரனாக இருந்தால் அந்த அந்த வைசி வைசிய இத ஜாதி சத்திரிய ஜாதி ஒருவன் வணிக நோக்கோடு இருந்தால் அவன் வைசிய ஜாதி ஒருவன் சேவை மனப்பான்மையோடு இருந்தால் அவன் சூத்திர ஜாதி ஒருவன் அதிகாரம் உள்ளவனாக இருந்தால் ஒருவன் ஆன்மீக அமைப்பில் இருந்தால் ஒரு நல்ல நடத்தையில் இருந்தால் அந்த ஜாதி அப்படின்னு குல குணத்தின் அடிப்படையில் பிறக்க இது பண்ணப்பட்டது தான் இன்றைக்கு வந்து ஜாதியை வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே இந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் பிராமணனுக்கு குறை செய்வது பிராமணனை வந்து துன்புறுத்துவது பிராமணனை கொள்வது இது போன்ற அமைப்பில் முன் ஜென்மத்தில் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த ஜென்மத்தில் வந்து பிரம்மகத்தி தோஷமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது 
எதையுமே ஆய்வு நோக்கு இல்லாமல் நான் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறதில்ல தோஷங்கள் அத்தனைக்கும் நான் இப்படித்தான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு பித்ர தோஷம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நான் பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது காலசர்ப்பு தோஷம் என்பது உண்மையிலே முன் முற்றிலும் மாறானது பரிகாரங்களுக்காகவும் ஜோதிடர்களுக்காகவும் சொல்லப்பட்டதுன்றதில் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறேன் அதே போல தான் செவ்வாய் தோஷம் செவ்வாய் தோஷம்ன்றது மூணு நூல்களில் கோடியில் லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு இது வருதே தவிர இங்கே என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜாத ஜா ஜாதத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய் ஏழுலையும் செவ்வாய் எட்டுலையும் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி பேர் உலகத்தில் ஜனத்தைகள பாதி பேர் அதே செவ்வாய் தோஷத்தோடு பிறக்கிறவங்க தான் ஆகவே அந்தன கிரகமான குரு பாப கிரகங்களுடன் சேரும்போது சனி ராகு கேதுக்கள் இது போன்ற அந்த கேதுகளில் கூட அது கேளையகம்னு சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக குருவும் சனியும் சேருவது பிரம்மகத்தி தோஷம்னு சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா அந்தன கிரகமான குரு சூத்திர குணம் உள்ள சனியுடன் சேருவது பிரம்மகத்தி தோஷம் இந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் என்ன போன ஜென்மத்தில் நீ பிராமணனுக்கு ஏதோ ஒரு துன்பம் விளைவித்திருக்கிறாய் நீ வந்து பிராமணனை கொலை செய்திருக்கிறாய் அல்லது அவன் மனம் வருத்தப்படும்படியான சில விஷயங்களை செய்திருக்கிறாய் அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்தில் அது உன்னை தொடர்கிறது ஏன்னா பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் பாவம் அப்படின்றத வச்சு தான் ஜோதிடம் வருது போன ஜென்மத்தில் நீ என்னவாக என்ன செய்தியோ அது இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிற அப்படின்றதும் ஒரு ஜோதிடத்தினுடைய ஒரு அடிநாதம் இது வந்து எப்படி நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்தனர்கள் அதாவது பிராமணர்கள் வந்து ராஜகுருக்கள் ஆலோசனை சொல்பவர்கள் என்ற அமைப்பில் வந்து அரசனுக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தார்கள் அதாவது எதையும் வந்து அரசனுக்கு சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருந்தாங்க இப்போ அந்த அரசன் எப்படிப்பட்டவன்னு தெரியாதுங்க ஒரு அரசன் வந்து கோபக்காரனாக இருக்கலாம் அவன் குடிச்சிருக்கலாம் அவன் வந்து ஏதாவது ஒரு எந்த மூடில் இருந்திருக்கலாம் ஒரு எரிச்சலான மூடில் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நான் போருக்கு போகிறேன் இந்த போருக்கு போகும்போது நான் ஜெயிப்பேனா எப்போவுமே அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமானதையே கேட்க விரும்புவார்கள் இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்கள நம்ம காக்கா பிடிச்சி தான் ஆகணும் ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவனுக்கு நெகட்டிவான பதில் இன்றைக்கு நீ வந்து நான் யுத்தத்துக்கு போகிறேன் நான் யுத்தத்துக்கு போகும்போது நான் ஜெயிப்பேனா மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் ஜெயிக்கிறானோ இல்லையோ அவன் என்ன கேட்க விரும்புவான் நான் ஜெயித்தே ஆக வேண்டும் நீ ஜெயிப்பாய் அப்படின்றத ஆலோசனை சொல்கிறவனையோ அல்லது ஜோதிட ரீதியிலான பதில் சொல்கிறவனையோ விரும்புவான் ஒரு அதிகாரத்திற்கு பக்கத்தில் ராஜகுருக்களாக ஒரு ஆலோசனை சொல்பவர்களாக ஜோதிடர்களாக அந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள் ஆக அவர்கள் வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு கோபக்காரன் என்ன செய்வான்னே தெரியாது ராஜா இன்னைக்கு நான் நீ சண்டைக்கு போகிற இன்றைக்கி சாயந்தரத்துக்குள்ள நீ செத்து போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணனாகிய ஜோதிடன் சொல்லியிருந்தார்னா அவன் சண்டைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிராமணனை கொண்டுட்டு தான் போவான் ஆகவே சிலருக்கு சில நிர்பந்தங்கள் இருந்தன பிரம்மகத்தி தோஷம் எப்படி வந்தது என்பதை நான் விளக்க ரீதியாக சொல்லுகிறேன் அதாவது ஒரு அதிகாரத்தில் உள்ளவனை இன்றைக்கு வந்து யாரையும் யாரும் கேள்வி கேட்க முடிகின்ற சமூகத்தில் வாழ்கின்ற நாம் அன்றைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு இல்லாத ஒரு சமூகத்தில் வாழ்ந்தோம் ஒரு அரசன் ஒரு பிராமணனை கொன்றால் அவனை கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை ஆனால் பிராமணன் அரசனுக்கு அருகில் இருந்தே ஆக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது அதாவது திருவள்ளுவர் கூட அதை அழகாக சொல்லுவார் அதாவது அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க இகழ் வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் அப்படின்றது திருக்குறள் அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க இகல் வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நெருப்பு வந்து நம்ம குளிர் காயிரம் இல்லையா நெருப்பு பக்கத்தில் குளிர் காயிரம் கிட்டக்க போனால் சுடும் தூரத்துக்கு போனால் அந்த நெருப்பின் பயன் இருக்காது குளிரும் ஆக கிட்டத்திலும் போகாமல் அகலாது அணுகாது பக்கத்திலும் போகாமல் தூரத்திலையும் இழுக்காமல் நெருப்பில் எப்படி இருக்கிறோமோ அதை போலவே ஒரு அரசனுடன் இகழ் வேந்தர் ஒரு அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய அரசனுடன் இருப்பவர்கள் அவனுக்கு பக்கத்திலையும் போகாமல் அவனை தள்ளியும் போகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருந்தால் தான் நல்லது அப்படின்னு திருவள்ளுவரே சொல்லுகிறார் இந்த அமைப்பில் அரசனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் எப்போதேனும் ஒரு நெகட்டிவான பலன்களை சொல்லும் போது அவன் அந்த அரசனால் அல்லது அதிகாரம் உள்ளவனால் அந்த அர அந்த பிராமணனுக்கு தீங்கு வரக்கூடாது என்பதற்காக இந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் சொல்லப்பட்டது அதாவது பிராமணனை கொன்றுவிடக்கூடாது அப்படி நீ கொன்றுவிட்டாயானால் அது அடுத்த ஜென்மத்தில் உன்னை பாதிக்கும் அப்படின்ற போது அவன் ஒரு கோபக்காரனாக இருந்தாலும் ஒரு குடிகாரனாக இருந்தாலும் ஒரு குணம் கெட்டவனாக ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் அவன் ஆலோசனை சொல்லுகின்ற பிராமணனை எதுவும் செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே இந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் சொல்லப்பட்டது இதை தவிர வேறு எந்த விதமான அமைப்போல இல்லை இன்றைக்கு குரு சனி சேர்ந்து விட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இன்னும் சில இன்னும் இப்போ வந்து சனி வந்து தனுசில் இருக்கிறார் இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் வந்து குருவும் சனியும் சேரத்தான் செய்வார்கள் எல்லோருடைய ஜாதகங்களும் ஏறத்தால ஒரு வருஷம் குருவும் சனியும் சேர்ந்திருக்குப்பாங்க ஒரு ஒரு சுற்று ஒரு இருபத்தி நாலு வருடம் கொன்ற ஒரு ஒரு சுற்றில் வந்து சனி வந்து க குருவோடு
அந்த நேரத்தில் அந்த வருடத்தில் உலகில் பிறக்கப்பவர்கள் அனைவரும் பிராமணனை கொன்றவர்களாக பிராமணனுக்கு தீங்கு விளைத்தவர்களாக ஆவார்கள் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமும் இல்லை இது யதார்த்தமும் இல்லாத ஒன்று ஆகவே அத்தனை தோஷங்களும் ஏதோ ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக சொல்லப்பட்டவை தான் இன்றைக்கு அது வேறு விதமாக திரு ஒரு திரிந்து விட்டது அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன் ஆகவே அதிகாரத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பிராமணனை ஒரு நல்லதை செய்ய சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணனுக்கு அவன் விருப்பு வெறுப்பின்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தினை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர உங்களுடைய விருப்பு விருப்பின் நோக்கோடு அவனை தண்டித்து விடக்கூடாது அவனை வந்து எதுவும் செய்திடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் பிராமணனுக்கு துன்பம் விளைப்பவரோ அல்லது பிராமணனை கொள்பவரோ பிரம்மகத்தி தோஷத்திற்கு உள்ளாவார்கள் என்பது சொல்லப்பட்டது அதை தவிர விஞ்ஞான ரீதியிலாக ஜோதிட ரீதியிலாக குரு சனி இணைவு வந்து அப்படி ஒன்றும் குரு பாவ கிரகங்களுடன் சேர்வது குரு சண்டால யோகம் கூட அது அது இன்னொரு இன்னொரு நேரலையில் அந்த சண்டால யோகம் என்பதை பற்றி பேசலாம் சண்டாளன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிரகமான சனியும் குருவும் சேர்வதும் அதாவது குருவை ஒரு பாவ கிரகம் கெடுப்பது அங்கே பிரம்மகத்தி தோஷமாகி விடுகிறது அந்த குரு வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஒரு பாவ கிரகத்தோடு நெருங்கி இருக்கிறாரோ அது பிரம்மகத்தி தோஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதற்கு வந்து நீங்கள் கேட்ட இப்போ யதார்த்த ரீதியில் இந்த விளக்கமும் ஜோதிட ரீதியில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நான் நிறைய விளக்கி இருக்கிறேன் ஜோதிட ரீதியில் குருவும் சனியும் சேர்ந்தாலே வந்து அது அங்கே வந்து ஒரு கெட்டவைகள் நடந்துவிடும் என்று சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா குரு வந்து சனியை புனிதப்படுத்துவார் உங்களுக்கு சனி நல்ல யோக கிரகமாக இருந்தால் எதுவுமே வந்து உள்ள ஆழமாக போய்த்தான் ஒரு ஒரு கிரக அமைப்பை பார்க்க வேண்டுமே தவிர மேலோட்டமாக பார்த்து விட்டு அந்த தோஷம் எந்த தோஷம் என்று சொல்லிவிடக்கூடாது அந்த அமைப்பின்படி இப்போது பிரம்மகத்தி தோஷத்தை விடுத்து இந்த பிரம்மகத்தி தோஷத்திற்கு காரணமான குரு பகவான் பாவ கிரகங்களுடன் சேருவதற்கான அமைப்புகளை பார்த்தோமானால் அந்த பாவ கிரகம் உங்களுக்கு நன்மைகளை தரும் நிலையில் இருப்போது இரு இருக்குமானால் உதாரணமாக நீங்கள் ரிஷப் லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்கள் அல்லது துலாம் லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்கள் அப்போது சனி உங்களுக்கு மிகவும் யோகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் அந்த யோகத்தை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கின்ற கிரகமான சனி வந்து உங்களுக்கு குருவோடு சேர்க்க சேர்ந்திருக்கும் போது மிகச்சிறந்த மேன்மையான ஒரு நல்ல பலன்கள் நடக்கும் இதே ரிஷப துலாம் லக்கணத்திற்கு குரு வந்து சற்று மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன்களை செய்யக்கூடியவர் அப்போது அவர் சனியுடன் சேரும்போது தன்னுடைய சாதகமற்ற பலன்களை செய்யக்கூடிய அமைப்பையும் அவர் இழப்பார் ஆகவே எந்த லக்கணத்திற்கு எந்த கிரகம் நன்மையான அமைப்பில் உள்ள கிரகம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டால்தான் ஒரு கிரகத்தினுடைய சேர்க்கையை நீங்கள் வந்து முற்றிலுமாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சனி உங்களுக்கு யோகாதிபதியாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அவர் குருவுடன் இணையும் போது சனி தசையில் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் இருக்கும் குரு உங்களுக்கு பாவ ஒரு பாவத்துவம் பெற்றிருந்து அவர் உங்களுக்கு நல்ல தன்மைகளை கொடுப்பதற்கு கட அளிப்பதற்கு இயலாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது அவர் சனியுடன் சேர்வது நன்மையை தருவதாகவே இருக்கும் ஆகவே எடுத்த எடுப்பிலே வந்து ஒரு ஒரு இரு இரு கிரக சேர்க்கையை நீங்கள் வந்து நல்லதா கெட்டதா என்பதை மேலோட்டமாக பார்ப்பதை விடுத்து அந்த ஜாதகத்தில் அந்த இரண்டு சேர்ந்திருக்கின்ற இரண்டு கிரகங்கள் எப்படிப்பட்ட பலன்களை தரும் என்பதை நுணுக்கமாக ஆராயும் போது இதுபோன்ற தோஷ அமைப்புகளை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் வணக்கம்